নমস্কার বন্ধুরা সবরি রান্নাঘরে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজ আমি বানাবো নিরামিষ পটল আলুর রসা খেতে যতটাই সুস্বাদু বানানো কিন্তু ততটাই সহজ যে কোনো নিরামিষ দিনে আপনারা এটা বাড়িতে বানিয়ে নিতে পারবেন আসুন দেখে নেওয়া যাক কিভাবে বানাতে হয় আলু পটলের রসা আলু পটলের রসা বানানোর জন্য আমি এখানে নিয়েছি তেরোটা মাঝারি সাইজের পটল প্রথমে পটলটাকে ভালোভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়ে এর খোসাটা ছাড়িয়ে রেখেছি দেখতেই পাচ্ছেন পটলের গায়ে কিন্তু অল্প অল্প খোসা এখনো লেগে আছে ঠিক এইভাবেই পটলটা কাটতে হবে এবং মাঝখান থেকে কেটে এটা অর্ধেক করে রেখেছি আর নিয়েছি চারটে মিডিয়াম সাইজের আলু নিয়ে ঠিক এমন ডুমো ডুমো করে কেটে রেখেছি এবার একটা কড়া গরম করে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি তিন টেবিল চামচ সর্ষের তেল সর্ষের তেলটাকে ভালোভাবে গরম করে নেওয়ার পর ফ্লেমটাকে লো মিডিয়ামে রেখে এর মধ্যে দিচ্ছি হাফ চা চামচ লবণ আর হাফ চা চামচ হলুদ গুঁড়ো এবার কেটে রাখা আলুগুলো সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দিলাম এবার লবণ আর হলুদটাকে আলুর সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে দিয়ে এটাকে ভাজতে হবে ফ্লেমটাকে সবসময় লো মিডিয়ামের মাঝামাঝিতে রেখে আলুগুলো ভেজে নেবেন দেখবেন খুব ভালোভাবে এটা ভাজা হয়ে যাবে আর আলুটা অনেকটা সফট হয়ে যাবে দেখুন আলুটা কিন্তু বেশ ভালোভাবে আমি এখানে ভেজে নিয়েছি এবার আলুগুলো একটা অন্য পাত্রে তুলে নিচ্ছি এবার একই তেলের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ লবণ আলাদা করে হলুদার দিলাম না এবার সঙ্গে সঙ্গে পটলগুলো দিয়ে দিলাম এবার পটলগুলোকে লো টু মিডিয়াম ফ্লেমে রেখে ভালোভাবে ভেজে নিতে হবে দেখুন এখানে পটলগুলো বেশি আমি লাল লাল করে ভেজে নিয়েছি এবার এটা একটা অন্য পাত্রে তুলে নেব আপনারা চাইলে তেলটা বদলেও নিতে পারেন আমি সেম তেল দিয়ে রান্না করছি তো এই তেলের মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি একটা তেজপাতা দুটো শুকনো লঙ্কা চারটে ছোট এলাচ চারটে লবঙ্গ একটা দারচিনি এবার সমস্ত গরম মশলাটাকে দশ থেকে পনেরো সেকেন্ডের জন্য একটু ভেজে নিতে হবে যখন মশলা থেকে একটা সুন্দর গন্ধ ছাড়তে শুরু করবে তখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব একটা বড় সাইজের টমেটো কুচি আর সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ গ্রেট করে নেওয়া আদা আপনারা এখানে আদা বাটাও ব্যবহার করতে পারেন আর দিচ্ছি হাফ চা চামচ হলুদ গুঁড়ো হাফ চা চামচ লঙ্কা গুঁড়ো আর হাফ চা চামচ জিরে গুঁড়ো আর দিচ্ছি স্বাদ অনুযায়ী লবণ এবার সমস্ত মশলাটাকে ভালোভাবে মিশিয়ে দিয়ে কষাতে থাকতে হবে দেখুন লবণটা দেওয়ার জন্য টমেটোটা খুব তাড়াতাড়ি সফট হয়ে এসেছে এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি অল্প একটু জল যাতে মশলাটা পুড়ে না যায় আর ভালোভাবে কষিয়ে নেওয়া যায় এবার ঢাকনাটা চাপা দিয়ে লো ফ্লেমে রেখে মশলাটাকে খুব ভালোভাবে কষিয়ে নেব যতক্ষণ না এর ভিতর থেকে তেল ছাড়তে শুরু করে দেখুন মশলার থেকে তেল ছাড়তে শুরু করে দিয়েছে তার মানে মশলাটা খুব ভালোভাবে কষানো হয়ে গেছে এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি ওয়ান ফোর চা চামচ হিং হিংটা আপনারা প্রথমেও তেলের মধ্যে দিতে পারেন আমি ভুলে গেছিলাম দিতে সেই জন্য আমি এখন দিয়ে দিচ্ছি এবার হিংটাকে মশলার সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে নেওয়ার পর আরেকটু কষিয়ে নেব এবার এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো জল আপনারা যতটা গ্রেভি রাখতে চান সেই হিসেবেই জলটা দেবেন দেখুন জলটা দেওয়ার পর মশলার সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে দিলাম এবার এই গ্রেভিটা ফুটে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করব। 
দেখুন গ্রেভিটা ফুটতে শুরু করে দিয়েছে এবারে আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি ভেজে রাখা আলু আর পটল দেওয়ার পর সঙ্গে দিয়ে দিচ্ছি দুটো ছেঁড়া কাঁচা লঙ্কা আরো একটু ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়ে ঢাকনা চাপা দিয়ে হাই ফ্লেমে ডেকে প্রথমে তিন থেকে চার মিনিটের জন্য এটাকে ফুটতে দেব হাই ফ্লেমে রেখে কিছুক্ষণ ফুটিয়ে নেওয়ার পর এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ অনুযায়ী চিনি আপনারা চিনিটা অ্যাভয়েডও করতে পারেন আর দিয়ে দিচ্ছি দেড় চা চামচ ভাজা মশলা এক চা চামচ জিরে এক চা চামচ ধনে আর দুটো শুকনো লঙ্কা আর চারটে গোটা গোলমরিচ নিয়ে আমি কড়াতে নেড়ে চেড়ে একটু ভেজে নিয়েছিলাম তারপর এটাকে একটা গুঁড়ো বানিয়ে নিয়েছি সেই ভাজা মশলা থেকে দেড় চা চামচ মশলা আমি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম এবার ঢাকনাটা চাপা দিয়ে লো টু মিডিয়াম ফ্লেমে রেখে আরেকটু রান্না হতে দেবো যতক্ষণ না গ্রেভিটা আরেকটু কমে আসে দেখুন গ্রেভিটা অনেকটাই কমে এসেছে আর আলুটাও কিন্তু সিদ্ধ হয়ে গেছে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ গরম মশলা গুঁড়ো আর দিচ্ছি এক চা চামচ ঘি এবার এই মশলাটাকে ভালোভাবে মিশিয়ে দিলাম দিয়ে গ্যাসের ফ্লেমটা বন্ধ করে দিয়ে পাঁচ মিনিটের জন্য এটাকে ঢাকনা চাপা দিয়ে রেস্ট হতে দেব আলু পটলের রসাটা এখানে একেবারেই তৈরি হয়ে গেছে আপনারা বাড়িতে এটা অবশ্যই বানাবেন আর আমাকে কমেন্টস করে জানাবেন রেসিপিটা আপনাদের কেমন লাগলো আমার চ্যানেলের নতুন বন্ধু হলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেওয়ার অনুরোধ রইল পাশে থাকা বেলাইকনটি অবশ্যই প্রেস করে দেবেন তাহলে আমি আমার চ্যানেলের নতুন কোনো ভিডিও আপলোড করলে তার নোটিফিকেশানটাও আপনাদের কাছে পৌঁছে যাবে আজ তবে এই পর্যন্তই থাক আবার হাজির হয়ে যাবে নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে ধন্যবাদ